Hello everyone. Welcome to Cypedia. First step to success. Subscribe our channel to support our videos. This video deals with the Forty Fortunes, a tale of Iran. The story retold by R. N. Separd. R. N. Separd, a famous and award-winning author. There are children's books in the library. Ancient mythological stories, folk tales, it is not the same. Theater form may be very good. This is a storytelling cafe where a rumba be famous on a writer. This is a story. story. The Forty Fortunes is a famous tales story. This famous and popular story. This story is a very good story. R.L. Separd, our Eldana Kadapathingana, the story of fortune teller in Persian tales of the Ingra book in the Editor Kraga. In the book of nineteen nineteen, the published the Nir Granga, R.L. Separd Odea, the Forty Fortunes of the Ingra, Pitcher Book Pathinga, nineteen ninety nine, the published the Nir Granga. If in the story in Abdingra the Pakalam, the Forty Fortunes. In the story, Patina, Iran and Adakra Madri comes to Granga. Iran would be ancient name Persia. Iran near and the famous son of a royal city, the Isfahan. In the city, the one the Tigra Ahamal Patina story, the in the Kadela Sulir Granga. Ahamal or young man, our order family would have a younger way Sanga Sama. If a hand city, the one the Tigra Ahamal or a money be paid with Jamal. If you are a simple life, you will be able to get a simple life. If you are a man, you will be able to get a simple life. If you are a man, you will be able to get a simple life. If you are a man, you will be able to get a simple Nama Valki to Tiana Yenafona, money and a million for a mudium sulvare Ana Jaminaku Sufficient yearning of being the villain, Kunja put a virpoilla Adam Paramana Valki, a ball and no of being Radam, Avam Rodi virpoil Ana Ahamad, Tanade Valki to Tiana Varuman at the Matumeda Yan Panita Varare Uranar Jamil Hot food. When you root the grade at the Kunikil at the Kupuranga, Abanga and the Kunikil at the Kupum Pudu, under in the Kavala Ligal, Abangala Ulla Vidala Ulla Royal Diviner or a wife Kulchitranga Abanga Mandata Paragada, Matta Ula Ula Vidumo of Dinus Ulir Ranga Jaminke is the Ramka Bay customer. Here were a Royal Diviner or a wife, if no preference could Kranga of Dinus. Avanga, Ramba Vive than a Padavanga, Tanuri, a weed of a reco, Monaki Hitida Varavanga. Tao were a fortune teller or a wife of Irinda. In the society that Tanako Ramba preference Tadako of Dingro Yenna on Ula Varigre. In the Yenata, Ahmed Utik Vanda would a lady and a keen ninge among the sold ranga. Tangala in the public bath, hot pulka pulka pona dago. Anga Tanakanadan the insult in a being reviewed. Viriva Ahmad Kita Sundranga Ahmad Tanuria Sambalata, Annekita, eat Navarmanata, Jamil Kita Kurukum Buddha, Jamil, Veru Silanikala Edithuaranga, Veru Koyin Sada Unglodi, a Varmana Vilka Bina Pesranga Nayaki Kale Lege, Marketplace La, who work on the Ninda Fortune Teller, Divine Ara Moro Bina Sulvanga Ana. Ahmed is the Patni Yendu or knowledge of Kadaya. Is a cake to Nabe over a rump of his sakai river in a Katulikuda fortune telling the Nantiriad. Matamuda Valka, Kanichisulra, Alauki, and a knowledge Kadaya. Nay, they perceive a Benisulra. Anna, Jamil, Beru, Dices of Puki Hila Porano, voted and the Dices of a number of a city, Eda Munusulunda. Avada, where Edu in lab dinisuli Ahmed Tandipa, Naliki marketplace lab. Ninga, Divinera Ukande, Pani Aha no of dinisulwanga. Uravala idikella to Utuklana, Jamil Tanuria Pavit Puiran Suli. 
அகமத பயப்படுத்துவாங்க வேற வழியே இல்லாம அகமதும் அதுக்கு ஒத்துப்பாரு தைசஸும் அந்த கீழ பிரிக்கிற மேட் இதெல்லாமே வாங்குறதுக்கும் பணம் தேவைப்படும் அதனால அவர் கையில இருந்த மண்வெட்டியையும் கோடாரியையும் வித்துட்டு அதுல இருந்து வர்ற காசை வச்சு டைசும் போர்டையும் வாங்கிப்பாரு ஒரு ஃபார்ச்சூன் டில்லருக்கு இந்த டைசன் போர்டு அப்படிங்கறது பேசிக்காவே இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் சூசரி அப்படின்னு அதை வாங்கிட்டு மறுநாள் அவரு மார்க்கெட்ல ஒரு மெயினான பிளேஸ்ல அந்த ஹாட் பூல் இருந்தது இல்ல அதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் பக்கத்திலேயே அங்க அவரு போயிட்டு உட்கார்ந்துருவாரு அவர் உட்கார்ந்து கொஞ்ச நேரத்திலே பாத்தீங்கன்னா ஹாட் பூல்ல இருந்து ஒரு லேடி ரொம்பவே பதட்டமா ஓடி வருவாங்க அவங்க பாத்தீங்கன்னா மினிஸ்டருடைய ஒய்ஃபா தான் இருக்கணும் கீழ பதவியில இருக்கிற ஒருத்தருடைய மனைவி அவங்க அவங்க ரொம்பவே பதட்டமா ஓடி வந்து அகமது கிட்ட ஒரு ஹெல்ப கேட்பாங்க அகமதும் அவங்கள உட்கார சொல்வாரு அப்போ அந்த லேடி தனக்கு ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு பிரீசியஸான ரிங்க தொலைச்சிட்ட அப்படிங்கறத சொல்லுவாங்க தன்னுடைய அந்த ரொம்ப முக்கியமான அந்த ரிங்க தேடி தரணும் எங்க இருக்குன்னு சொல்லணும் அப்படின்னு அகமது கிட்ட அவங்க கேட்பாங்க அகமதுக்கு பாட்ரூன் டெல்லிங் பத்தின எந்த நாலேஜும் இல்ல கையில இருந்த அந்த டைஸ அவர் கீழே உருட்டி விடுவாரு அவர் கீழே உருட்டி விட்டு அந்த டைஸ சூழ்ந்து போகும்போது அகமது தனக்கு எதிரில் இருக்கிற அந்த லேடியோட ட்ரெஸ்ஸ பாப்பாரு அப்போ அந்த ட்ரெஸ்ல ஒரு இடத்துல சின்னதா ஹோல் இருக்கும் சின்ன ஓட்டு இருக்கிறத பாத்துட்டு ஒரு முக்கிய பதவியில இருக்கிற ஒரு லேடி இது மாதிரி ஹோல் வேற யாராவது பாத்துட்டா அவங்களுடைய மரியாதை குறைவாயிரும் அப்படின்னு மெல்ல அந்த லேடியோட காதுகள்ல ஹோல் அப்படின்னு சொல்வாரு அந்த லேடி என்ன சொல்றீங்கன்னு திருப்பி கேட்கும் போது இரண்டாவது முறையும் ஹோல் அப்படின்னு சொல்வாரு அந்த லேடிக்கு உடனே ஒரு ஞாபகம் வரும் வேகமா அந்த ஹாட் பூக்குள்ள ஓடுவாங்க அகமது என்னடா வந்து கேட்டாங்க திடீர்னு எழுந்து ஓடுறாங்களே அப்படின்னு பாத்துட்டு இருப்பாரு கொஞ்ச நேரத்துல உள்ள போனவங்க அவங்களுடைய ரிங்க எடுத்துட்டு திரும்ப வருவாங்க ஹாட் பூல்ல ஒரு ஓட்டையிலதான் அந்த ரிங்க நான் வச்சேன் அந்த ரிங்க நான் வச்சத நானே மறந்துட்டேன் ஆனா நீங்க கரெக்டா ஹோல் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அதை ஞாபகப்படுத்தினீங்க உங்களுக்கு ரொம்பவே நன்றி என்னுடைய விலை மதிப்பு இல்லாத இந்த ரிங் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அகமதுக்கு ஒரு கோல்டு காயின கிஃப்டா கொடுத்துட்டு போவாங்க சோ அந்த நாள் என்ன நடந்தது அப்படின்னு ஈவினிங் தன்னுடைய மனைவி கிட்ட எல்லாத்தையுமே சொல்லுவாரு இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு ஜமீன் ரொம்ப கேஷுவலா சொன்ன இல்ல இந்த ஜாப்ல எந்த ஒரு ரிஸ்கும் இல்ல நீங்க ரொம்ப ஈஸியா பண்ணலாம் அப்படிங்கறத சொல்லுவாங்க ஆனா அகமத் கடவுள் தனக்கு நேர்ந்த இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையில இருந்து தன்னை காப்பாத்தி இருக்கிறாங்க டெய்லி இதே மாதிரி நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா ஜமீல் நீங்க கண்டிப்பா நாளைக்கும் டிவைனர் வேலையை தான் பாக்கணும் இதே மாதிரி எனக்கு நிறைய சம்பாரிச்சு எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மறுநாளும் அவரு அதே டிவைனர் வேலையை தான் போய் பார்ப்பாரு உட்கார்ந்துருப்பாரு மார்க்கெட் பிளேஸ்ல அன்னைக்கு நைட் பாத்தீங்கன்னா ராயல் ட்ரெஷரியில இருக்கிற நிறைய பொக்கிசங்கள் காணாம போயிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி வரும் மறுநாள் காலையில கிங்க்கு இந்த செய்தி போய் சேரும் கிங் தனக்கு நடந்த இந்த பேராபத்த தன்னுடைய ராயல் பேலஸ்ல இருக்கிற எந்த டிவைனர்ஸும் சொல்லல அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே கோவப்படுவாரு அவங்கள எல்லாரையும் சிறையில எடுத்துட்டு போய் தள்ளுங்க அப்படின்னும் ஆணையிடுவாரு நம்மளோட நாட்டுல ஒரு ஃபார்ச்சூன் டிவைனர் கூட இல்லையா இந்த பொக்கிசங்கள திருநது யாரு அப்படின்னு ஒருத்தாரால கூட சொல்ல முடியலையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாரு தன்னோட பேலஸ்ல இருந்த எல்லா டிவைனர்ஸையும் சிறையில போட்டுட்டாரு இப்போ கிங்குக்கு அகமது பத்தின ஒரு செய்தி தெரிய வருது மினிஸ்டருடைய ஒய்ஃபோடைய ரிங்க கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தது அகமது அப்படிங்கறது தெரிஞ்ச உடனே அகமத அங்க தொலைஞ்சு போன பொக்கிசங்களை கண்டுபிடிக்க சொல்லி சொல்றாரு அகமது கிங்கோடைய கோர்ட்டுக்கு வர்றாரு நாற்பது பொக்கிச பெட்டிகள் காணாம போயிருக்கு அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு கண்டிப்பா நாற்பது கொள்ளைக்காரர்கள் இதுல இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இத சொன்னவே கிங் ரொம்பவே சர்பிரைஸ் ஆகுறாரு 
இதுக்கு முன்னாடி ராயல் பேலஸ்ல இருந்த டிவெனஸ் யாருமே நாற்பது கொள்ளைகர்கள் அப்படிங்கறத சொல்லல வந்த உடனேவே நாற்பது கொள்ளையர்கள் அப்படிங்கறத சொல்றீங்களே அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சரியமா கேட்பாரு தன்னோட பொக்கிசங்களை எப்ப கண்டுபிடிச்சு கொடுப்பீங்க அப்படின்னு கேட்ட உடனேவே நாற்பது கொள்ளையர்கள் அப்படிங்கறதுனால எனக்கு நாற்பது நாள் அவகாசம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கிங்கு கிட்ட டைம் கேட்பாரு கிங்குமே சரி ஓகே நீங்க நாற்பது நாள்ல கொள்ளையர்களை கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களை ஒரு ரிச்சான பொசிசனுக்கு உட்கார வைப்ப அப்படிங்கறதையுமே சொல்லிடுறாரு ஆனா கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கலன்னா வாழ்நாள் ஃபுல்லா அரசருடைய சிறைசாலையிலதான் நீங்க இருக்கணும் அப்படிங்கறதையுமே சொல்லிடுவாரு அப்போதைக்கு இருந்த நிலைமைய அகமது சரி பண்ணிட்டாலும் பெரிய ஒரு மன வருத்தத்தோட தான் அவர் வீட்டுக்கு திரும்புவாரு கொள்ளையர்கள் அப்படிங்கிறவங்க ரொம்பவே புத்திசாலித்தனமா அதவே வேலையா செய்யறவங்க திடீர்னு ரெண்டு நாளா பார்ச்சுன் சொல்லதா இருக்கிறனா எப்படி அதை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு மன வருத்தத்தோடவே அவர் வர்றாரு ஜமீன் கிட்ட நடந்த எல்லா விஷயத்தையுமே சொல்றாரு இப்போ தான் இந்த இக்கட்டான நிலைமையில இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஜமீனுடைய பேராசை தான் தெரியாத ஒரு விஷயத்த பண்ண சொல்லி அடம் பிடிச்சதுனாலதான் இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாரு ஆனா ஜமீல் ரொம்ப கேஷுவலா அந்த ரிங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்களோ அதே மாதிரியே செஸ்டையும் கண்டுபிடிச்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிருவாங்க அகமதுக்கு சுத்தமா நம்பிக்கையே இல்ல வேற வழி இல்லாம நாற்பது நாள்கள் அப்படிங்கறத கணக்குல வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நாற்பது ட்ரை டேட்ஸ் பேரிச்ச பழங்களை ஒரு ஜார்ல அவர் கவுண்ட் பண்ணி போட்டுருவாரு ஒவ்வொரு நைட்டும் ஒவ்வொரு டேட்ஸ் அவர் எடுத்து சாப்பிடுவாரு சோ நாற்பது நாள்கள கணக்கு பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் இது அவர் பண்ணுவாரு கிங்கோட அரண்மனையில இருக்கிற ஒரு சேவகன் அந்த கொள்ளையர்கள்ல ஒருத்தனா இருப்பான் காலையில இருந்து அரண்மனையில நடந்த எல்லா விஷயத்தையுமே அவன் பாத்துக்கிட்டு தான் இருப்பான் அகமத அந்த கொள்ளையர்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வேலைய செய்யுமாறு கிங் ஆர்டர் போட்டதும் அவனுக்கு தெரியும் அந்த கொள்ளை கூட்டத்துடைய தலைவன் கிட்ட அரண்மனையில வேலை பாக்குற அந்த சர்வன் எல்லா விஷயத்தையுமே சொல்லுவாங்க அகமத் அகமத் தான் கொள்ளையர்களை கண்டுபிடிக்க போறாங்க அப்படிங்கறதையுமே சொல்லிடுவாங்க உடனே அந்த கொள்ளை கூட்ட தலைவன் அகமத நம்ம வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கணும் டெய்லி அவனுடைய வீட்டுக்கு போயிட்டு என்ன நடக்குது அவன் என்ன பண்றான் அப்படிங்கறத கவனிக்கணும் அப்படின்னு கொள்ளையர்கள்ல ஒருத்தங்கள அகமதோட வீட்டுக்கு அந்த சீப் கொள்ளையன் அனுப்புவாங்க சோ அன்னைக்கு நைட்டு அரண்மனையில வேலை பாக்குற அந்த சர்வன்ட்டு அகமதோட வீட்டுக்கு வேலை பாக்குறதுக்காக போவாங்க அகமதோடைய வீட்டு மாடியில ரூப்ல ஒளிஞ்சு இருந்து அகமது என்ன பண்றான் அப்படிங்கறதையும் கவனிப்பாங்க அகமது ஏற்கனவே பேரிச்ச பழங்கள் நாற்பதை எண்ணி ஜார்ல போட்டிருப்பாரு அதுல இருந்து ஒரு வேட்ஸை எடுத்து வாயில போட்டுட்டு ஜமீல் கிட்ட ஒன் இது ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சர்வன்ட் அகமத் தன்னதா பாயிண்ட் பண்ணி சொல்றாங்க நான் அந்த கொள்ளைகள்ல ஒருத்த அப்படிங்கறத அகமது கண்டுபிடிச்சிட்டான் அப்படின்னு நினைச்சுப்பான் சர்வன்ட் வேகமா சீஃப் கிட்ட போயிட்டு நடந்த விஷயத்த சொல்லுவான் அகமதோட வீட்டு மாடியில தான் நின்னு அகமத ஸ்பை பண்ணும் போது வேவு பார்க்கும் போது அகமத் தன்னை கண்டுபிடிச்சிட்டதா சொல்லுவான் அந்த கொள்ளையர்களுடைய தலைவனுக்கு இதுல நம்பிக்கை இல்ல ஒவ்வொரு நாளும் அந்த சீஃப் கொள்ளையர்கள்ல இருக்கிற ஒரு ஒருத்தரையும் அகமதோட வீட்டுக்கு வேவு பாக்குறதுக்காக அனுப்புவாங்க ஒவ்வொரு நாளும் அகமதும் அன்னைக்கு நைட் டேட்ஸ சாப்பிட்டுட்டு கொள்ளையர்களுடைய தலைவனுக்கு பயம் வந்துரும் கடைசி நாற்பதாவது நாள் தானே அங்க போயிட்டு என்ன நடக்குதுன்னு பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொள்ளையர்களுடைய தலைவனே அகமதோடைய வீட்டுக்கு வருவான் நாற்பதாவது நாளுடைய நைட்டு அகமத் கடைசி பேரிச்ச பல தேடிட்டு வாயில போட்டுட்டு இது நாப்பது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவான் அன்னையோட நாற்பது நாட்கள் முடிஞ்சது அகமதுக்கு எதுவுமே மைண்ட்ல வராததுனால இன்னைக்கே கிங் வந்து கேப்பாரு என்ன சொல்றதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஜமீனும் தன்னுடைய இந்த செயலால தான் இவ்வளவு ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை வந்திருக்குன்னு சொல்லி ரொம்பவே வருத்தப்படுவாங்க 
ஆனா அகமது கடவுள் இருக்கிறாரு அப்படின்னு தன்னை தானே காம்பிரமைஸ் பண்ணிப்பாரு அகமதும் ஜாமீனும் பேசிட்டே இருக்கும் போது திடீர்னு கதவுகள் தற்ற சத்தம் கேட்கும் அகமது உடனே கிங்கோட பேலஸ்ல இருந்துதான் வேலையாட்கள் வந்திருப்பாங்க அப்படின்னு நினைச்சுப்பாரு இப்பதான் யார் அந்த கொலையத்தில் அப்படிங்கறத சொல்லலாம்னா கண்டிப்பா அந்த வேலையாட்கள் தன்னை அரெஸ்ட் பண்ணி கிங்கத்தை முன்னாடி எடுத்துட்டு வந்து நீக்க வச்சிருவாங்க அகமது யோசிச்சுக்கிட்டே வந்து கதவை திறக்கும் போது தன்னுடைய வீட்டுக்கு முன்னாடி நாற்பது கொள்ளையர்களும் மண்டிக்கிட்டு அகமது கிட்ட மன்னிப்பு கேட்பாங்க நாங்க தான் அதை திருடணும் எங்களை ராஜா கிட்ட மாட்டி விட்டுறாதீங்க நாங்க தான் கொள்ளையடிச்சோம் அப்படிங்கறது ராஜாக்கு தெரிஞ்சதுன்னா எங்களுடைய உயிரையே எடுத்துருவாரு அப்படின்னு சொல்லி அகமது கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுட்டு இருப்பாங்க அகமது இதுக்குமே பாட்டு உண்மையிலே ரொம்பவே சர்ப்ரைஸ் ஆயிருவாரு அந்த கொள்ளையர்கள் கிட்ட அவங்க தப்பிக்கிறதுக்கான ஒரு யோசனையையும் சொல்வாரு கண்டிப்பா அத அவங்க செஞ்சா ராஜா கிட்ட மாட்ட மாட்டாங்க அப்படிங்கறதையுமே சொல்லிடுவாரு அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க திருடுனா அந்த நாற்பது பொக்கிச பெட்டிகளை திரும்பவும் அரண்மனையோட ட்ரெசரில வச்சிடணும் அப்படி வச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லையும் உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல அப்படிங்கறத சொல்வாரு நாற்பது கொள்ளையர்களும் அதை ஏத்துப்பாங்க ஏன்னா ராஜா கிட்ட அவங்கதான் கொள்ளையடிச்சாங்கன்னு தெரிஞ்சதுன்னா உயிரே போயிடும் அதனால கொள்ளையடிச்சு அந்த பொருட்களை திரும்பவும் அங்கேயே வச்சிடலாம் அப்படின்னு அவங்க அதை எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு போவாங்க மறுநாள் காலையில அகமது அரண்மனைக்கு போவாரு கிங்கி கிட்ட தன்னுடைய பவர வச்சு ஒண்ணு கொள்ளையர்கள் இல்லன்னா பொக்கிசம் ஏதாவது ஒண்ணு மட்டுமே தான் தர முடியும் அப்படிங்கறத சொல்லுவாங்க உடனே ராஜா அந்த பொக்கிசத்து தான் தனக்கு வேணும் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுவாரு ராஜா அந்த பொக்கிசம் தான் வேணும்னு சொன்ன உடனே அகமத் இப்பவே போயிட்டு நீங்க அரண்மனையுடைய ட்ரெஷரிய பாருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு ராஜாவும் அரண்மனையோட ட்ரெஷரிய போய் பாப்பாரு அங்க பார்த்தா எல்லா பொக்கிசங்களும் மச்ச இடத்துல அதே மாதிரி திரும்ப இருக்கும் ராஜாக்கு ரொம்பவே சர்ப்ரைஸ் ஆயிரும் அகமத் கிட்ட அந்த நாற்பது கொள்ளைக்காரங்க யாருன்னு நீங்க சொல்லியிருந்தா அவங்களுக்கு ரொம்பவே கடுமையான பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்திருப்பேன் பரவாயில்ல ஆனா செஸ்ட் மட்டுமாவது நீங்க கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கப்புறம் அரண்மனையுடைய ராயல் டிவைனரா அகமது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ராஜா கேட்பாரு ஆனா அகமத் இல்ல என்னால இது முடியாது இந்த நாற்பது பொக்கிச பெட்டிகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக என்னுடைய மொத்த பவரையுமே யூஸ் பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறம் என்கிட்ட எந்த ஒரு பவரும் இல்ல என்னுடைய டிவைன் பவர் எல்லாமே போயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ராஜாக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாயிரும் தன்னுடைய நாற்பது பெட்டிகள்ல இருந்து பெட்டி முழுக்க தங்கங்கள் ரெண்டு பெட்டிகளை அகமது கிட்ட கொடுத்துருவாரு தனக்கு இந்த பெட்டிகளை கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கறதுக்காக தான எல்லா பவரும் போயிருச்சு அதனால இந்த பெட்டிகளை வச்சுட்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்க பாத்துக்கோங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவாரு அகமதும் ரொம்பவே சந்தோஷமா அந்த பெட்டிகளை வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிருவாங்க அகமது ஜமால் ரெண்டு பேருமே ஒரு சந்தோஷமான நிம்மதியான வாழ்க்கைய வாழ்வாங்க இந்த ஸ்டோரில இருந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ரொம்பவே ஹானஸ்டா இருக்கணும் பேராசை இருக்க கூடாது நம்ம உண்மையா இருந்தோம்னா கண்டிப்பா கடவு நம்மளுக்கு தகுந்த நேரத்துல உதவுவாங்க இதோட இந்த ஸ்டோரியோட எக்ஸ்பிளனேஷன் முடிஞ்சது இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹாப்பி லேர்னிங்